L'apprentissage de la construction du dessin du thorax et du squelette du tronc en général est extrêmement importante pour pouvoir placer les différents organes et les principaux vaisseaux du tronc. On peut par exemple imaginer la projection de l'ombre cardiaque et de ses différents orifices en fonction du sternum et on peut aussi définir les différents sites d'auscultation. Je vous renvoie pour cela au cours sur l'appareil cardiovasculaire. La construction du thorax permet d'expliquer des notions cliniques fondamentales. On peut par exemple voir la projection du diaphragme et expliquer ainsi que certains organes sont thoraco-abdominaux, comme le foie, qui est dans la cavité abdominale mais sous la coupole diaphragmatique, il est donc recouvert de parois thoraciques. On voit sur ce schéma du sternum la projection des gros vaisseaux médiastinaux supérieurs avec la veine cave supérieure recevant le tronc veineux brachiocéphalique gauche et droit, l'arc aortique et le tronc pulmonaire qui s'enroule sur l'arc aortique. Nous avons ici une coupe schématique du thorax montrant une vertèbre dorsale une côte qui se poursuit par son cartilage et celui-ci va euh, s'articuler avec le sternum. On a donc ici les différents composants qui vont constituer le squelette du thorax. Globalement, comme vous pouvez le voir sur cette euh, vue de face, le thorax a une forme de cône à base inférieure avec une face antérieure, deux faces latérales et une face postérieure. On définit ces différentes faces en fonction des angles formés par les côtes. On a un angle antérieur et un angle postérieur. Voici la face antérieure, la face postérieure du thorax et la face latérale entre les deux angles antérieurs et postérieurs. Le thorax et son squelette forment donc une cavité qui a une ouverture supérieure et une ouverture inférieure. L'ouverture supérieure du thorax est délimitée par les premières côtes, qui sont des côtes, nous le verrons tout de suite, assez particulières et différentes des autres, qui sont plates notamment. On voit que cette ouverture supérieure du thorax est dans un plan oblique en bas et en avant, elle est constituée de la première vertèbre dorsale ou thoracique, la première côte, un cartilage costal, et la partie supérieure du manubrium sternal, que l'on nomme aussi d'ailleurs à ce niveau l'incisure jugulaire. Et cette incisure jugulaire se projette en regard du disque intervertébral entre la deuxième et la troisième vertèbre thoracique. Donc la troisième vertèbre thoracique, est ici masqué par le manubrium sternal. Sur cette coupe sagittale du thorax, on imagine que l'ouverture supérieure du thorax est ici dans un plan oblique en bas et en avant. On voit que l'incisure jugulaire correspond bien à l'espace situé entre la deuxième et la troisième vertèbre thoracique. L'ouverture inférieure du thorax regarde en bas et en avant elle est limitée en haut par le processus xiphoïde, en arrière par la douzième vertèbre thoracique et le bord inférieur de T12, puis le bord inférieur des derniers cartilages costaux qui vont former le rebord costal. Alors, décrivons un peu plus en détail maintenant les différents composants du squelette du thorax. Le sternum est composé de trois parties. Une première partie, qui est le manubrium, puis le corps du sternum, et enfin le processus xiphoïde. Globalement, on voit que cet os est orienté vers le bas et l'avant. Il existe un angle dièdre saillant en avant entre le manubrium et le corps du sternum, qu'on appelle l'angle de Louis. Habituellement, le manubrium sternal se projette en regard des vertèbres thoraciques T2, T3 euh, et le processus xiphoïde se projette en regard de la vertèbre T10. On a ici représenté 
une vue antérieure du rachis de face et ici quelques vertèbres de profil pour vous montrer les différentes courbures avec la syphose dorsale et la lordose lombaire le tout formant un S italique de profil. Vous voyez ici la projection des différents composants du sternum sur le rachis. Sur la face antérieure du sternum, il existe quelques crêtes transversales euh, qui ne sont pas dessinées ici, elles sont très fines, euh, qui correspondent à un vestige de la fusion des sternèbres, l'équivalent de vertèbres en avant, et sur les, on, la voit, on les voit ici sur ce schéma. Et on note que sur les bords latéraux du sternum, il existe des encoches articulaires pour les cartilages costaux représentés ici en jaune. Le manubrium sternal s'articule avec la clavicule et la première côte, ces deux articulations étant en continuité l'une avec l'autre. Sur ce schéma, ne sont représentés que les cartilages costaux des premières côtes et la clavicule a été retirée. Les côtes sont considérées comme des os plats allongés et on distingue des vraies côtes qui sont unies au sternum par leur cartilage costaux avec un cartilage costal par côte. Il s'agit des côtes numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On désigne par fausse côte les huitième, euh, neuvième et dixième côtes euh, qui ne s'étendent pas jusqu'au sternum mais qui vont s'unir au cartilage sous-jacent, c'est-à-dire celui de la septième côte. Enfin, il existe des côtes flottantes, ce sont euh, les onzième et douzième côtes qui ne rejoignent pas le sternum. Alors, nous n'allons pas trop rentrer dans le détail de la description des côtes, mais on dit qu'elles forment très globalement une forme de S italique, quand on le, la voit de profil, avec un, un angle antérieur et un angle postérieur. Euh, elles ont une inclinaison globale euh, de haut en bas et d'arrière en avant. Euh, les côtes s'articulent avec les vertèbres à deux endroits et se poursuivent avec le cartilage qui va se terminer sur le sternum. Leur longueur euh, est variable. Elle augmente progressivement de la première à la septième côte, puis diminue. À la face médiale du corps de la côte, il existe euh, un sillon euh, proche du bord inférieur de la côte qui va contenir les pédicules intercostaux. Donc on pourra imaginer que le pédicule intercostal passe très proche de ce bord inférieur et on dit classiquement que lorsque l'on doit par exemple drainer un pneumothorax ou mettre un drain dans la cavité thoracique, il faut passer au niveau du ras du bord supérieur d'une côte et pas du bord inférieur, sinon on risque de léser ce pédicule neurovasculaire. Le bord supérieur des côtes est mousse, l'extrémité postérieure est constituée d'une tête qui va former un angle dièdre s'articulant avec le disque intervertébral et les corps vertébraux sus et sous-jacents. Il existe ensuite un col et un tubercule qui, qui va s'articuler avec la vertèbre. La première côte euh, mérite d'être décrite un peu plus en détail. C'est euh, la plus large et la plus courte des côtes. Elle a une forme tout à fait particulière, elle est aplatie avec une face supérieure et une face inférieure. Au niveau de la face supérieure, il existe un tubercule pour l'insertion du muscle scalène antérieur qui est un petit peu en avant de la moitié de la côte. En arrière de ce tubercule va passer l'artère subclavière et en avant la veine subclavière. On estime donc que l'artère subclavière qui passe en arrière de ce tubercule se trouve à peu près à mi-distance de chacune des extrémités de la côte. Alors, les cartilages costaux font suite aux côtes en avant. Et comme nous l'avons dit, l'extrémité interne des sept premiers cartilages costaux s'articule avec le sternum. Les euh, premiers cartilages costaux sont obliques en bas et en dedans. Le deuxième cartilage costal se termine à cheval sur le manubrium et sur le corps. 
Le troisième cartilage costal est en général horizontal. Le cinquième euh, au dixième cartilage costal continue un peu la direction de la côte, puis est oblique en dedans et en haut. Enfin, les dixième, euh, neuvième et huitième cartilages s'articulent avec le cartilage sous-jacent, donc euh, celui de la septième côte.